可是没有，去哪儿了呢？达尔文，哟，万小姐，好久不见，还是这么漂亮。谢谢。嗯，莫池呢？他有事先走了。不就前女友现身吗？你至于吗？闭嘴！没想到你有怂的时候。闭嘴！求我啊！求去哪里走？有你这样的吗？快开车！每次见到记者就跑路，怂的跟个熊似的。我真多。你快点！你不知道腿有伤啊？看什么看？太短了。什么？腿太短了，没有什么好看的。哎呀，你成心啊？你成心跟我过不去是吧？良辰美景的，你不能对我态度好点啊？是啊，良辰美景的，怎么见到前女友叫他去跑呀？嗯。我还不是为了要见你，鬼才信、啊！到底去哪儿？随便，只要没人就可以。有啊。去哪儿？一个没有人的地方。好怕怕。那你就下车。这还是我第一次从这个角度看星城呢。怎么想到带我来这儿的？待会儿你就知道了。不管怎么说，今天都要谢谢你。不过你的驾驶技术可真是够烂的。这点我还是挺钦佩你的。你就不怕我把车翻沟里去、啊？从我第一次见到你，你已经把我带沟里了。你们做名人的可真够累的。是啊，身不由己。没得选择吗？人生一来，很多事情都没得选。如果让你的人生从头来过，你还会成为现在的你吗？我从来不相信，也不愿意去想从头来过这样幼稚而无聊的问题。我经常思考的是，怎么能够一个人安安静静的待着，不被人打扰，不去应酬谁，不去敷衍谁，就像现在这样。说的好像你很可怜似的。这是我自己选择的人生，没有什么可怜不可怜的。我就是觉得有点心烦。这个时候要是有点酒喝就好了，可以一醉方休。等等，还真成酒鬼了。上次我们台里做活动，我搬了一箱，正好没喝完。我一个人喝啊？这就是你的待客之道吗？不错，要的就是这种感觉，不错吧？哎，哪天我把钥匙还你，跟我那我怕丢了。先放你那儿吧，好方便你随时去我们家喝酒啊。你不告我私闯民宅吗？你可以反告我非礼你啊，反正这事儿你也干过。真是了解我，耿墨池。嗯。我相信，在你眼里，女人都是可怕的生物，你应该警惕我才是。你就不怕我把你跟我在一起的事儿透露给媒体？帮我拿一下
你应该收到了。你可以把这张照片卖给媒体，应该可以卖个好价钱。我当然不会卖，我卖你可以，我怎么可能连自己都卖了呢？你个黑心肝的女人。嗯。耿墨池，嗯，问你个问题。你问。你爱过吗？是那种真心实意、纯粹的爱，不掺杂任何杂质，单纯的爱一个人。你有过吗？好俗的问题啊。我觉得像你这种人，应该不会有这样的感情吧。别想套我话。我还没喝多呢，白考儿，谢谢你。然后呢？你之前不是一直想让我跟你道歉吗？今天我正式跟你道歉。不管前言如何，我误会你是事实，还骂了你一顿。今天我正式向你道歉，对不起。你能接受我的道歉吗？嗯，我想想。之前一直不跟你道歉，我是觉得我们俩应该要放下心结，彼此真诚相待，这样的道歉才有意义。嗯，还算有诚意。那你接受吗？好吧。我赦免你的罪，一个巴掌拍不响。之前发生那么多乱七八糟的事儿，我也有责任。就算咱俩扯平了吧。嗯，流星，跟我是你看，有流星。啊，今天有流星啊？是啊，这就是我把你带来这儿的目的。双子座流星雨很难遇到的啊，好多呀！干嘛呢？许愿呢？嗯。这么幼稚的事儿你也相信？人这辈子总该相信点什么吧？就算被骗过、被辜负过，也不能拿别人的错误惩罚自己啊！总能让恶人得逞吧？没想到你低到负数的智商还能说出这么有哲理的话来呀、啊，刘老师，你又欺负我。哎呀，女人有的时候笨点儿挺好。白考儿，你有没有过单纯的、纯粹的爱上过一个人啊？想套我话啊？不想说算了。真挺早的，右手。伸进去。让我看看你的照片，究竟为什么你消失不见？还挺大的。我从小就喜欢听这样的风声。你在那边？记得小的时候，每次去乡下的外婆家，晚上都能听到这样的声音。后来长大了，在国外演出，晚上在酒店睡不着觉，又非常怀念这样的声音，感觉很遥远，就像在梦里一样。那是故乡的声音吧，所以你才不会忘掉。我今天不是故意逃避那个记者会，我只是不希望被人利用。
，抱着那么漂亮的前女友避而不见，觉得这么冷的天气搂着只丑小鸭。陈博士，你能告诉我为什么吗？我看看能不能把丑小鸭孵成一只美丽的白口儿，能不能坚持？陈博士，你太可爱了。可爱？我还是第一次听人说我可爱的。一个怀念小时候的男人，本身就有着童心的一面。谢谢。就算世界挡在我前面，猖狂地说，别再奢侈。